calculate the circumferences of the circles shown below adayithu thaayi thannittulla circles inde circumferences kandupidikkanana parnittullathu appo adithe idine first circle annu kodukka idu second circle idu third circle annu kerutha ini namukku first circle inde circumference kaana ഈ സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണ് ആണുള്ളത് അല്ലേ കാരണം ഇതിന് ഈ പോളിഗണിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗണാണ് അതൊരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഒരു ഡയഗണൽ എല്ലാ ഡയഗണൽസും എന്താണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗൻ്റെ ഡയഗണൽ കണ്ടാൽ മതി ഡയഗണൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഡയഗണൻസും വരച്ചു നോക്കുക ഒരു എക്സഗൻ്റെ എല്ലാ ഡയഗണൻസും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഫോം ചെയ്യാം ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ സിക്സ് ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗനകത്ത് ഫോം ചെയ്യും ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ്സും എന്താ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും അതേപോലെ എല്ലാ ട്രയ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും സൈ സൈഡ്സ് എന്താണ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതും എന്താ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്തും അപ്പോൾ ഇതല്ലേ എന്ത് നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കഫറൻസ് കാണാമല്ലോ സർക്കഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ അത്ര ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ഡി പൈ ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പൈക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം അത് എത്രയാണ് ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്നാണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ടു വാല്യൂസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം സോ ആൻസർ ഇസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പൈ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇത് രണ്ടും ആൻസർ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കംഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡ് സർക്കിളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് എന്ത് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന് പൈതകോറ സ്ഥിരം ബാധകമാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോർന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇയൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എത്രയാണ് ഹൈപ്പോർന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അത് അതാണ് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അല്ലേ സോ ഡയമീറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഹൈപ്പോർന്യൂസിന് പകരം ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്കെയർ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അത് എത്ര ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്ത് അതും എന്താ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ് സീക്കൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ടു അല്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു ഇനി റൂട്ട് ടു ടു റൂട്ട് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ സർക്കംഫറൻസ് കാണാമല്ലോ സർക്കംഫറൻസ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താണ് പൈ ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ടു റൂട്ട് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു റ
that is ഇതിലെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പറിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വാല്യൂസും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോർ വാല്യൂസ് വേണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫോർ കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം സോ ആൻസർ ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻറ്റു ടു കൂടി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് വൺ ടു വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ ആൻസറിലും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വാല്യൂസ് ആണ് സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം വൺ ടു സോ ദ ആൻസർ ഇസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ ടു റൂ ടു റൂ ടു പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും എഴുതാം ഇനി തേർഡ് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് കാണാം ഈ സർക്കിളിനകത്തുള്ള ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് അല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ എങ്ങനെ കാണാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിൾ എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പൈതോറ സ്ഥിരം ഭാഗമാണ് അല്ലേ പൈതോറ സ്ഥിരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ്ക്വയർ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അത് ഏതാണ് ഈ ഡയമീറ്റർ ആണ് സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലേ സോ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസിന് പകരം ഡയമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് എത്രയാണ് ഈ ഇത് അത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് ഇത് അത് എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു അത് ഫോർ ആണ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യാം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പക്ഷേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെയും പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടു വാല്യൂസ് വേണം സോ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഫോറിന് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് എന്ത് ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡയമീറ്ററോ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡയമീറ്റർ സ്ക്വയർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ That is square root of 6.25. Diameter is the circumference of the circumference of the location and then pi into diameter. That is pi into square root of 6.25. Alla, square root of 6.25 and the challenge then. അത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിന് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാം അതെന്താ ആദ്യം പോയിൻറ്റിൽ അതേ നമ്പർ എഴുതാം സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ പോ സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എത്ര സീറോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് വൺ ടു വാല്യൂസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു സീറോസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കാരണം ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് ടെൻ കാരണം ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് പൈ ഇൻറ്റു ടു
അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പൈ ഒന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ആൻസർ തന്നെയാണ് ഇന് എ സർക്കിൾ എ കോഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വട്ട് ഈസ് ദ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് ഒരു സർക്കിളിലെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൺ ഫ്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിന് സെൻറ്റർ ഇത് ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോഡുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് കോഡ് ഈ കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൻ ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കൻ ഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം റേഡിയസ് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇതെന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റേഡിയസിന് നമുക്ക് ആർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതെന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എന്താ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിന് പൈതകോറ സ്ഥിരം ബാധകമാണ് അല്ലേ സോ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഏതാണ് ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള സൈഡ് അത് എത്രയാണ് ആറാണ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലേ സോ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് എന്ത് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആർ എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റേഡിയസ് എന്താണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ സർക്കൻ ഫറൻസ് എന്താണ് സർക്കൻ ഫറൻസ് കനാലിക്കേഷൻ എന്താണ് ടു പൈ ആർ അതായത് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എത്രയാണ് ഫൈവ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു പൈ ടെൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൈക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അത് എത്ര വരും ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ഫോർട്ടി ആണ് പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇടാം അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്താലോ എന്താണ് സർക്കം ഫ്രൻസ് കറക്റ്റാണ് ദ ഫിഗർ ബിലോ ഷോസ് ആൻഡ് ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ബേസ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡ്രോൺ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സർക്കം ഫ്രൻസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതായത് താഴെ ഫിഗറിലെ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോസ്ലെസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഹൈറ്റ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമുക്ക് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം ഈ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ചിട്ട് മറ്റൊരു റേഡിയസ് വരയ്ക്കാം റേഡിയസിന് നമുക്ക് ആറൊന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആറൊന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് എന്താ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇതൊരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ്
ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എന്താണ് കോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ ടു ഫോറിൻ്റെ പകുതി ടു അല്ലേ സോ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈറ്റ് സ്ക്വയർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ഫോർ മൈനസ് ആറിൽ നിന്ന് കിട്ടി സോ ഫോർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ ദിസ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് പകരം ഫോറും ബിക്ക് പകരം ആറും കൊടുക്കാം ഇവിടെ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് ബിക്ക് പകരം ആറല്ലേ സോ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്താ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആറ് എയ്റ്റ് ആർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്താ ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത്രയും കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആറിൻ്റെ തേംസൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആറിന് ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആറ് ആവും പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയറിന് ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ആകും സോ ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ സീറോ ആണ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആർ ഉണ്ട് ബാക്കി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീന് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ആറ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആറ് എന്തായിരിക്കും ആറ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഈ ആറ് കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻറ്റു എയ്റ്റിന് ഇക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ബൈ എയ്റ്റ് ആകും അല്ലേ സോ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ബൈ എയ്റ്റ് എന്ത് എത്രയാണ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ഫോറും ഡെനിമീറ്ററിൽ ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് ബൈ ടു സോ ആറെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആറ് ഫൈവ് ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ റേഡിയസ് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കാണാൻ ലിക്കേഷൻ എന്താ ടു പൈ ആർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആറ് എന്താണ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ടൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ടൂ കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള എന്താണ് ഫൈവ് പൈ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് പൈ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് പൈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആദ്യം ത്രീ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വാല്യൂസ് ആണ് വൺ ടു വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ടു കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം വൺ ടു എന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഇടാം സോ ആൻസർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പൈ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി